Y ya bueno, hablando un poco de, de algunas de las batallas así eh, concretamente, justo vuestro debut eh, como dupla en, en este réplica combate estrellas fue contra Benet y Marité además, ¿no? Si no me equivoco, que eran también una dupla bastante, o sea, era justo el regreso de, de Benet a, a las batallas, era justo además eh, pues, con Maritea también que creo que viene en un auge brutal y eso, era vuestro debut, era la primera toma de contacto. Eh, ¿Cómo vivisteis este, esta batalla contra Benet y Maritea? Que si no me equivoco, tu tirpa tuviste el uno contra uno con, con Benet, ¿no? Eh, tu título lo tuviste con Maritea y después pues el, el, la ronda de dos contra dos eh, Sí, a ver, eh, sí es verdad que esa fue la que la que abrió o sea, la primera nuestra, digo eh, y no sé, yo estaba también un poco ahí no venía tampoco de competir muy 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 rodado, pero, pero fui focus star, sí es verdad que creo que comenzó ganándome él luego me puse las pilas y, y le gané yo otra creo que la última me la ganó él y, y bueno, fue como vaya no he empezado todo lo mejor que he podido, pero bueno, luego empezó Sergio, lo hizo bastante bien y ya como que verle a él hacerlo bastante bien, empezar fuerte, me dio más confianza y, y a partir de ahí hasta el final de la batalla, ya sí me, me encontré muy a gusto además y creo que ahí explotamos más el nivel y tal. Esa es la sensación más o menos general que recuerdo. Qué guay. ¿Y tú, Sergio? Yo, o sea, yo creo que eh, al final, como te digo, al ser una competición que no lo tomamos tan bien como que hubo tiempo para todo, cosa lo que hemos comentado de que había arriba pues, de competidores que se están consumiendo y estaban haciendo eh, comparaciones al rato, <risa> frases que seguramente en otro momento no se hubiesen atrevido a hacer. Eh, creo que eso también te lleva a, a que no estás focus todo el rato, o encendido todo el rato. Eh, y creo que eso deriva a que posiblemente las dos mejores o tres mejores batallas que hiciésemos fueron justo con las duplas que, que nosotros pensamos a priori que podían ser favoritas. O sea, creo que a Venecia Meritea fue posiblemente de las duplas a las que más puntos le sacamos. Y luego con, con Scone y con Cacha, como iban ellos delante nuestra, eh, igual. Y luego en la final, como era la final, nos pusimos las pilas. Y a lo mejor otras rondas que pensábamos... ¿Sabes? Lo típico que a lo mejor te relajas un poco. O sea, si no llega focus focus a la competición, eh, claro. tú evidentemente sabes que hay, hay parejas que te pueden ganar y otras que no. Y creo que sí se nota un poco eh, eh, cuando nos ponemos las pilas y cuando no. Porque, por ejemplo, luego contra... Rapder y Mecha, creo que posiblemente eh, fue la pareja con la que más puntos nos dejamos. Y tú a priori eh, no, puede, no, no piensas que son favoritos Rapder y Mecha sobre Venecia y Maritea, por ejemplo. ¿Sabes? Claro. Entonces, creo que tienes ese momento de desconexión, que nos lleva un poco a eso. Pero bueno, yo la verdad creo que guay. Creo que sobre todo la gente que, que haya visto todos los días habrá visto... Mucha variedad de freestyle, creo que hay frases muy en serio, muy al hueso, creo que hay grandes contestaciones, creo que hay muy buenas rondas de estímulos, eh, no sé lo que te digo, o sea, yo, pues ahora tú, por ejemplo, ni lo sabes, no ha salido, pero ahí, pues yo qué sé, por ejemplo, una de las cosas que más me moló que hice, o sea, fue una cosa que no haría en mi puta vida, ¿sabes? O sea, en plan, me sale la misma palabra en FMS y, y, no, y no hago esa puta mierda, ¿sabes? O sea, en plan, fue lo típico de en plan, vale, llevamos aquí un rato, me toca con el puto Chemi, estoy consumísimo, pues ya está, ¿sabes? O por ejemplo, de lo ¿Es que ¿Es una sí cosa visto... escénica? Sí. Sé, sé lo que es, o sea, me lo, me lo dijeron, no lo he visto, pero me lo han dicho. <risa> fue una barbaridad, en verdad, tío. Fue, es... fue del jaja, pero fue una barbaridad al final. Eso, por ejemplo, no lo haría en, en otro día normal, ¿sabes? O por ejemplo, en la primera ronda fuimos un poco a investigar y es lo que, bueno, lo hemos hablado tú y yo fuera, que me comentaste tú, Manel, del plan de frases de intentar contestar con mi temática, su temática, o sea, Uf, o intentar mí... nuevas cosas de decir, hostia, esto me mola y es lo que me gustaría hacer. No dio mucho efecto, me comí una puta mierda y me comí un pollón terrible. Tío, pero, pero, la de... pero yo me fui muy contento, tío. Hice cosas que me gustaron bastante y... Con... pero bueno. Ese contra Maritán pues no, es una que... Disfrutón, la verdad, ¿eh? No, no, yo he visto... El serio contra Maritán concretamente, ahora que estamos con esta batalla, eh, hay una, tío, que, que se la comenté el foro WhatsApp, tío, cuando, cuando te ponen el, el tigre y justo ella había dicho lo de ultratumba y dices ultratumba, yo soy el que tumba a los ultras que han venido con vengada. Eso es una sí, barbaridad. Es una barbaridad también terrible. Eso, sí, sí, sí. Bueno, entonces, por eso te digo, son las típicas cosas que yo creo que todos también investigamos un poco. O sea, fue como lo típico de en plan... Todos queremos ganar, obviamente, o sea, que no se malentienda, o sea, que no se malinterprete el mensaje que estamos dando, no es en plan, no, la gente no quería ganar y nosotros sí, pues ganamos, no, o sea, queremos ganar todos, claro. pero dentro de que queríamos ganar, creo que también todos supimos entender que había un espacio, había como una ventana, una oportunidad de probar cosas, de intentar hacer cosas claro. que no estamos tan acostumbrados, de, de sacar otras versiones nuestras, creo que, por ejemplo, perfiles como Blond salieron muy, muy reafirmados de, de sí. ese evento, creo que Blond... O sea, luego se vio con, con Semi en la FMS y tal, creo que ha salido como 
mucho más contento, reencontrándose un poco con su versión de freestyle. Más y divertido, bueno. sobre todo, tío. Creo que mola... O sea, a mí me mola más la versión esta del blond divertido, que no sé, me mola mucho, tío. Por eso te digo, entonces creo que está bastante guay, tío. A quien le gusta el freestyle, yo estoy convencido de que, de que le está gustando o le habrá gustado si ya lo está viendo cuando ha terminado. Y, y ojalá hagan más ediciones, porque también... Ya desde que se sortean las parejas me parece la polla, porque normalmente tú vas a un evento y ya bajo la pareja que tú quieres y la que sabes tal, no das opción a descubrir químicas nuevas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, claro. pues la pareja que te decía, tío, Mechi y Raptor, cuando se tocaron, los dos pusieron una cara como en plan, no me jodas, ¿sabes? Y luego resulta que quedaron terceros, haciéndolo bien, se celebraban las rimas a tope, se apoyaban y es como en plan, hostia, es que a lo mejor el día de mañana les toca ir de dupla y ya no les parece tan mal como podrían pensar a priori, entonces... Se da opción a ver nuevas parejas o nuevas químicas que puedan surgir que no, que no sabemos. Exacto. Bueno, y, y otra cosa también que tú, en, en, en tu caso, Tirpa, eh, ha sido, o sea, justo su, es tu primera internacional ganada, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, claro, internacionalmente he competido, bueno, en una que hizo hace mucho tiempo... Eh... Que me ganó el Mau, me barrió, ¿no? Cuando era un ah, la, viajo. Luego, la Pepsi, ¿no? La deja, ¿eh? La, la Pepsi deja, ¿eh? Claro, acuerdo. claro. Ahí luego la, la Inter de, de FMS en septiembre y, y esta, pues sí, es la primera que, que gana. O sea que guay, la verdad. Y además bueno. lo que dices es que fue un evento muy divertido porque hubo hueco para todo. Hubo hueco para ir al hueso, para estar competitivo a tope. Eh, yo también tuve pequeños huecos, me intenté probar cosas, me intenté encontrarme a gusto en, en cosas que quizás creo que puedo empezar a dominar, pero no me había atrevido todavía. Y veo que mucha gente lo hizo y. Y es que ya te digo, tío, estuvo bastante guapo, la verdad. Fue, fue lo que dice el Sergio, tío. El ambiente me está en el hotel con la tranquilidad, pero está picado en verdad y quiere ganar, ¿sabes? Entonces podía jugar con más libertad. Habían cosas muy mágicas, tío. Entonces, el... Al que le guste el freestyle le va a volar. Y el tema público, por cierto, que he visto, o sea, lo típico por Twitter de que había gente que decía que el público bien, otra que decía que el público mal, tal. Vosotros allí lo sentiste guay. O sea, el público estuvo activo todas las jornadas, estuvo tal. Porque no sé si era el mismo público, o sea... Toda la, en plan, tú pagabas una entrada como de como si fuese un festival, que vas a todo el tal, ¿no? Algo así, imagínate. Ver, no se hizo todo sí. en un día, ¿sabes? O sea, en claro. plan, fue en varios días, entonces creo que por días sí podía cambiar, o sea, no, no sé muy bien cómo fue, o sea, a lo mejor sacaron bonos para tres días o bono individual o claro. no sé. Pero, tío, o sea, yo qué sé, o sea, punto número uno, yo creo que la gente desde su casa que no viene a los eventos no puede hablar de la gente que viene a vernos a los eventos porque la gente que no viene a ver los eventos es la que disfruta de verdad del freestyle, la que yo estoy convencida yeah. que no llega a su casa y dice gilipolleces de ningún competidor y es la, la que invierte su tiempo en demostrar que le gusta el freestyle, porque coger el móvil y poner una gilipollez es un minuto. Bueno, ¿sabes? su tiempo y su dinero ¿sabes? O sea, que lo apoyan encima como de y tío aparte, ¿sabes? Entonces, y además esa gente se comieron dos jornadas, ¿sabes? O sea, en plan, el mismo público era mínimo dos jornadas, estamos hablando que eso podían ser ¿cuánto? unas seis horas más o menos Claro. Se tira sí, tío, y, y ahora mismo no, no, o sea, ya te digo, no sé qué se ha visto todavía, que no, pero la gente lo verá que hay días que la última batalla de la segunda jornada que se comió el mismo público, la gritaban, la aplaudían y estaban a tope. Entonces, en plan, yo creo que con el público no hay que tener ninguna pega, ya no sé si en la edición de los vídeos, porque se escucha mejor a los competidores y tal, eh, se regula el sonido, se filtra y tal... Pero el público se portó muy bien, encima tuvieron allí que, que la gente del espacio, o sea, no, lo, no los organizadores ni nada, pero la gente del espacio y tal, les ponía impedimentos para salir del recinto y tal, y aún así lo, la gente aguantó, se Qué portó guay. muy bien y ningún tipo de queja. O sea, el público la verdad que fue muy guay. Qué guay. Justamente eso, vaya. yo de hecho he puesto, he puesto un tuit hoy y todo porque he visto como una polémica o tal, que mucha gente estaba diciendo que el público estaba muy muerto y tal, y es verdad que... Que hay veces que está más apagado tal, pero no, no fue el caso, ya es lo que dice Sergio, además de que se comieron bastantes horas de evento y, y creo que al final si estaban allí es porque les gustaba bastante el freestyle y, y lo demostraron, la verdad, se portaron muy bien, alentaron mucho y ya te digo, por cuestión de edición o habrán suprimido sonido ambiente o lo que sea, pero yo allí en directo, de hecho, de las últimas veces, de las que más me, me sentí a gusto con el público, en verdad. Qué bueno, guay, sí. Siempre se quejan con el público, tío, pasan todos. ¿eh?